Ε, κύριε Νικολάκη, να σα παρακαλέσω. Βιώσιμη βιωσιμότητα, αν δεν κάνω λάθο, είναι ο τίτλο τη παρουσίασή σα. Οπότε Σα περιμένουμε να σα ακούσουμε. Sustainable sustainability. Εάν δεν είναι βιώσιμη η βιωσιμότητα, τζάμπα μιλάμε. Δεν γίνεται δουλειά, ε. <laughs> έτσι. Λοιπόν, για όσου δεν μα ξέρετε, είμαστε η Druk Farben. Εγώ την εκπροσωπώ σήμερα. Ε, έχουμε πάνω από 350 υπαλλήλου. Έχουμε παραγωγικέ μονάδε στην Ελλάδα, Ασπρόπυργο και ε, στην Χαλκίδα, στη, στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία. Ε, και δραστηριοποιούμαστε σε 14 χώρε. Ε, Εμεί έχουμε δύο business units. Το ένα είναι τα φλέξο, η εύκαμπτη συσκευασία και τα μελάνια της. Η άλλη είναι τα αρχιτεκτονικά χρώματα, τα δομικά υλικά και ε, τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ε, στα οποία θα αναφερθούμε σε, σε λίγο. Ε, σήμερα, εγώ αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να στρίψω τη συζήτηση σε μία άλλη κατεύθυνση και να βάλω κάποια ερωτηματικά πάνω στο τραπέζι, τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολήσουν, γιατί η εταιρεία του μέλλοντος ε, πρέπει να ε, καταλάβει ότι έχει να κάνει με μία αναγεννητική πίεση προς το οικοσύστημα στο οποίο λειτουργεί. Εάν δεν το καταλάβει αυτό, η έννοια της βιωσιμότητας αρχίζει και δυσκολεύει. Ε, δεν μπορεί να την κάνει μία εταιρεία μόνη της. Είναι ένας ολόκληρος κύκλος και ο influencer του μέλλοντος θα παίξει διαφορετικό ρόλο και πρέπει να τον καθορίσουμε εμείς. Οι τρεις κύριες πιέσεις που οδηγούν την, το sustainability και την βιωσιμότητα, έχουν να κάνουν με την υγεία, την κλιματική αλλαγή, τα φαινόμενα τα βλέπουμε, και την κυκλική οικονομία. Έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία πάρα πολύ ασχολούνται, τα έχουμε διαβάσει, τα R&D τμήματα έχουν πέσει με τα μούτρα επάνω, έχουν να κάνουν με την ενέργεια, πώς θα την εξοικονομήσουμε πόρους κτλ. κτλ. Αυτό όμως που λείπει από τη συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, είναι το, το νούμερο 4. Τα business models, δηλαδή τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε τώρα, είναι πραγματικά τα μοντέλα τα οποία μπορούν να στηρίξουν την βιωσιμότητα. Ε, η οικονομία μας είναι consumption-based, κατανάλωση. Έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε κάποια άλλα μοντέλα κατανάλωσης. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τα κέρδη από την κατανάλωση ή τα κέρδη από την ανάπτυξη. Είναι κάποιες έννοιες οι οποίες μπορεί για κάποιους να, να δημιουργήσουν κάποια ερωτηματικά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα τωρινά μοντέλα δημιουργούν μία αντίθεση και δεν σαπορτάρουν πάρα πολύ την, α, τη, την έννοια του sustainability, της βιωσιμότητας. Η, ο βασικός μας, α, η βασική μας α, πρόκληση είναι να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε λίγο αυτά τα μοντέλα για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε μέσα στην επιχειρηματική σκέψη τις έννοιες και τις συνιστώσεις της βιωσιμότητας. Υπάρχει ένας κύκλος, ο οποίος δεν είναι μόνο ο παραγωγός εμείς, αρχίζει από τον αρχιτέκτονα και φτάνει μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Διαβάζεται από εδώ. Δεν μπορεί η βιωσιμότητα να έχει να κάνει μόνο με έναν. Από, αυτό, από αυτούς τους κρίκους. Πρέπει να τους λειτουργήσει όλους. Αυτό το slide ε, βασικά βάζει το ερώτημα μπορούμε να, διασυ, να συνδέσουμε αυτό που μετράμε με διαφορετικό τρόπο και με ίσως ανεξάρτητο τρόπο αυτό που κάνουμε. Από τη μια μεριά χρησιμοποιούμε με έναν unsustainable τρόπο τους πόρους για να δημιουργήσουμε μια διαρκή ανάπτυξη θεμητό, from a business point of view. Από την άλλη, πάμε και κάνουμε κάτι καλό για το περιβάλλον, κάτι καλό για την κοινωνία και αισθανόμαστε ότι είμαστε OK. Άρα δεν υπάρχει πίεση να αλλάξουμε το μοντέλο. Δημιουργούμε απόβλητα, αλλά κάνουμε κάτι και για την κοινωνία. Αυτό που κάνουμε είναι ότι τα μετράμε separately, independently, ανεξάρτητα. Μπορούμε να τα ενώσουμε. Μία Πιθανή σκέψη είναι ότι αν μπορέσουμε να δώσουμε ένα value στην αξία των αποβλήτων και δημιουργήσουμε ένα index, όπως υπάρχει στον τραπεζικό χώρο, 
debt to EBITDA. Πα να πάρει δάνειο. Αν το debt to EBITDA σου δεν είναι σε κάποιο level, η τράπεζα σε κοιτάει λίγο περίεργα και ίσω και δεν σε δανειοδοτήσει. Μήπω πρέπει να δούμε εάν αυτό το value διαιρώμενο με το EBITDA τη εταιρεία δημιουργεί ένα index που θα μα εντό εισαγωγικών πιέσει να δούμε ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του μέλλοντο. Έχει πολύ self-regulation και πάρα πολύ σκέψη πίσω από αυτά, τα οποία δεν είναι του παρόντο, αλλά. Μέσα από τις συζητήσεις αυτά λείπουνε κατά τη γνώμη μου. Πρέπει δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε το transactional ε, approach που κάνουμε για τα απόβλητα ή για, το, για, 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 για τις ε, ε, πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, να γίνει πιο πολύ interdependent, δηλαδή να υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση με το οικοσύστημα στο οποίο λειτουργούμε για να μπορέσουμε τα απόβλητα να χρησιμοποιηθούν εκεί που μπορούν τεχνολογικά, σαν πρώτη ύλη για κάποιον άλλον και αυτό θέλει συνεργασία και στρατηγική συνεργασία με τους γύρω μας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά φανταστείτε τι έγινε στην Nokia όταν η Nokia δεν, στο οικοσύστημά της δεν έδωσε προσοχή εκεί που έπρεπε, ήταν η πρώτη που έβγαλε smartphone, αλλά και η πρώτη η οποία δεν μπορούσε να το στηρίξει. Άρα και εμείς να μην φτάσουμε στο σημείο όπου δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, γιατί τα, τα απόβλητα που, που δημιουργούμε μας πνίγουν. Οι πρώτες ύλες τις οποίες έχουμε ε, τελειώνουν και δεν έχουμε σκεφτεί πώς το επιχειρηματικό μας μοντέλο θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από αυτό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Linking ε, την ε, βιωσιμότητα, να την ενώσουμε, να τη διασυνδέσουμε με την στρατηγική της εταιρεία ε, Με το επιχειρηματικό μοντέλο. Εδώ δίνω ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί κάποιος να το σκεφτεί. Εάν οι πιέσεις του sustainability έρχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλίζουμε τα προϊόντα μας, τα εργοστάσια μας, τους ανθρώπους μας, πρέπει να το δούμε σαν risk management issue. Εάν έρχεται από την τράπεζα ή από τους μετόχους μιας εταιρείας, δεν επενδύουμε, δεν χρηματοδοτούμε, πρέπει να το δούμε σαν cost of capital. Εάν το sustainability έρχεται από την πλευρά των suppliers, εγώ δεν παράγω αυτό το υλικό πια, γιατί μου δημιουργεί πρόβλημα στο δικό μου το sustainability σαν προμηθευτή. Θα σου παράξω αυτό. Πρέπει να το δω σαν supply chain issue. Και φυσικά, για τους end users, πρέπει να το δούμε σαν demand. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο η καινούρια γενιά αρχίζει και μας πιέζει να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά αυτά που παράγουμε. Άρα, Εάν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, δηλαδή να βάλουμε business logic στο πώς παίζουμε και, δου, και βλέπουμε τις, uh, τις, uh, τις συνισταμένες της βιωσιμότητας, ίσως μπορέσουμε να πιεστούμε εμείς σαν, σαν ε, εταιρείε να αλλάξουμε τα επιχειρηματικό μοντέλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς αυτά θα μας βοηθήσουν για το μέλλον. Η, η Druckfarben και η Kraft με την Bioclima έχουν κάνει κάποια βήματα. Το 2010 ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε στην ελληνική επικράτεια σαν ελληνική χρώματοβιομηχανία τα συστήματα ενεργειακής εξοικονόμησης ενέργειας. Το 2015 ενσωματώσαμε σε μια ειδική βεντάλια το TSR, δηλαδή με επιλεγμένα χρωστικά συστήματα να μειώνουμε την απορρόφηση της θερμότητας ε, ώστε το δομικό στοιχείο να μην απορροφά αυτή τη θερμότητα και να την αντανακλά. Ε, ήμασταν πάλι η πρώτη εταιρεία το 2018 που για μία ε, 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 οικογένεια ε, χρωμάτων ε, μπορέσαμε να, να πιστοποιηθούμε για το ε, indoor air quality και φυσικά ε, το, το, το 2021 με το Red Shirt 2 για την χρήση βιομάζας, για το CO2 footprint. Ε, ε, φέτος, το Ιανουάριο, βάλαμε στην αγορά τα EPD συστήματα environmental product declarations για την ε, ε, εξωτερική θερμομόνωσή μας και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έρχονται σε όλες τις προδιαγραφές για όλα τα καινούρια ε, κτίρια τα οποία έχουν ε, προδιαγραφές ε, με, που, που στηρίζονται στο EPD. Η, ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι ότι το, το, τα προϊόντα μας δεν είναι απλά προϊόντα τα οποία έχουν ένα ε, attribute, ένα performance και από την άλλη μεριά έχουν και μια τιμή, αλλά η τρίτη συνιστότητα τους είναι ε, να είναι sustainable και ο τρόπος παραγωγής τους να μας βοηθάει να ξέρουμε ότι είναι μελλοντικά βιώσιμα και αυτά για να είμαστε και εμείς μελλοντικά βιώσιμοι. Η, εάν είναι να, να φύγουμε με κάτι σήμερα, είναι αυτό, ότι 
Η βιωσιμότητα πια δεν είναι ένα trend, ήρθε και θα φύγει, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, αρχίζει να γίνεται necessity. Και εάν εμείς μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στα επιχειρηματικά μας μοντέλα την έννοια της βιωσιμότητας με τον τρόπο που ίσως περιέγραψα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ε, νομίζω ότι είναι ένας χώρος που αξίζει να, 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 να στηρίξουμε λίγο την, ε, τον τρόπο σκέψης μας και να τον κατευθύνουμε προς τα εκεί, για να μπορούν όλα τα άλλα που θα ακούσουμε ή που ακούσαμε ήδη επάνω στο κομμάτι το προϊοντικό και επάνω στο κομμάτι της διαδικασίας παραγωγής να στηριχτούν. Διότι αν το μοντέλο δεν το στηρίξει, δεν ξέρω πόσο successful θα είναι αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.